Οι επίσκεψη των μεταρρυθμίσεων τώρα κυρίε και κύριοι και την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών ζητούν από τη νέα κυβέρνηση έμποροι βιοτέχνε και επαγγελματίε. Παράλληλα, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώ η οικονομική ασφυξία που πλήττει όλου του κλάδου τη οικονομία εκτιμούν ότι θα ενταθεί ακόμη περισσότερο αν δεν πάρθουν μέτρα για την αντιμετώπιση των ανίσπρακτων οφειλών προ τράπεζε και δημόσιο. Να επισπεύσει τι αλλαγέ και τι μεταρρυθμίσει στην οικονομία, να ελαφρύνει τα φορολογικά βάρη προ επιχειρήσει και να δώσει ανάσα από του λογαριασμού που έχουν να αποπληρώσουν οι μικρομεσαίοι, ζητούν από τη νέα κυβέρνηση έμποροι, βιοτεχνεί και επαγγελματίε. Ο Παύλο Πολιτάκη, έμπορο ανδρικών ενδυμάτων δεύτερη γενιά, θεωρεί ότι οι λογαριασμοί δεν μπορεί να πληρωθούν μετά την κατάρρευση τη αγορά. Αυτό το τρίμηνο, Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο, επιβάρυνε τον συνάδελφό μα πάρα πολύ και από την αναδουλειά και από τα capital control. Και από το ζόρι που τραβήξαμε τέλο Σεπτεμβρίου, οι λογαριασμοί είναι τρελοί να ζητήσουμε και θα ζητήσουμε φαντάζομαι με πρώτη ευκαιρία μόλις οριστικοποιηθεί και το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι ένας καθαρός λογαριασμός. Να ξέρουμε τι κάνουμε και ό,τι είναι να γίνει, να γίνει γρήγορα. Η οικονομική ασφυξία σε όλους τους κλάδους της οικονομίας αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο, αφού τις επόμενες ημέρες ανίσπρακτες οφειλές από τις επιχειρήσεις προς τράπεζες και ελληνικό δημόσιο αναμένεται να θέσουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Τυρεσία. Άμεσα, στο τέλος του μήνα, θα δημιουργηθεί το μεγάλο θέμα των επιταγών. Ένα μεγάλο μέρος που θα ξεπεράσει τα τρία δις, θεωρούμε ως και ανέφικτο να πληρωθεί. Σε λίγο διάστημα έρχονται οι υποχρεώσεις του μνημονίου. Η κυβέρνηση θα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, τα χρήματα που σήμερα λιμνάσουν από τα προγράμματα της Ευρώπης να μπουν στην αγορά, να τα capital control να φύγουν, το τραπεζικό σύστημα να λειτουργήσει, γιατί χωρίς όλα αυτά η οικονομία θα πάει από το κακό στο χειρότερο και οι τραγωδίες θα είναι πολύ μεγάλες. Οι ίδιοι έρευνες καταδεικνύουν ότι περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο στο τέλος του χρόνου και η ανεργία θα φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά. Είναι τραγικά για τι μικρέ επιχειρήσει. Περιμένουμε 63.000 επιχειρήσει να κλείσουν μέχρι τέλο του έτου και να δημιουργήσουν 138.000 νέε ε, θέσει ανέργων. Η νέα κυβέρνηση έχει μια καθαρή εντολή να προχωρήσει μέσα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρώπη και στου Έλληνε πολίτε. Ευελπιστούμε ότι η εθνική ανάγκη για ανάπτυξη θα είναι οθυγό τόσο στην επιλογή των προσώπων όσο και για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών. Ένα από τα βασικότερα ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και ζητεί επίλυση άμεση από την κυβέρνηση είναι η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς με εμπορεύματα και ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Διόγκωση, σταθερότητα, κίνητρα, επενδύσεις και άνοιγμα στις αγορές και απελευθέρωση των τραπεζών. Να μην υπάρχουν πλέον μπλοκαρίσματα σε τράπεζες ώστε να απελευθερούν τις αγωγές, εξαγωγές και να ευνοηθούν οι επιχειρήσεις μικρομεσαίες, οι ελληνικές.